Čau, já jsem Tomas, zdravím vás tady ze své dílny. Pojďte se se mnou dneska podívat na tady ten sen a kuvertací šroubovák z Lidlu. Je to Parkside Performance PPBS A20 LIA1. Je to vrtací šroubovák, který má vlastně kroutící moment až 150 Nm a má tam i funkci kickback. Tak sám jsem zvědavý, co všechno dokáže odvrtat a zašroubovat. Jdem se na to podívat. Jedná se teda o akuvertací šroubovák s označením Parkside Performance PPBS A20 LIA1. Je to akuvertací šroubovák s brašle s motorem, bez kartáčovým motorem a Lidl na něj dává záruku 5 let. Co se týče parametrů, tak na první převodový stupeň má mít otáčky 0 až 550 otáček za minutu, na druhý převodový stupeň je to 0 až 2200 otáček za minutu. Možnost nastavení kroutícího momentu je v 25 krocích. Co se týče maximálního kroutícího momentu, tak ten je až 150 Nm. Možnost vlastně upnutí vrtáků nebo stopky do sklíčidla je v rozmezí 1,5 až 13 mm. A maximální vlastně vrtací průměr tak je až 150 mm do dřeva a 16 mm do oceli. Je docela zajímavé, že výrobce neuvádí ani na té krabici funkci kickback, to znamená, to je funkce, která zajistí elektronicky, zajistí to, že v případě utahovacího momentu nebo vrtání, kdyby mělo dojít k zaseknutí toho stroje, tak on se vypne v případě natočení o určitý úhel, myslím, že to je 90 stupňů, tak aby vám to vlastně nezlomilo, nezlomilo zápěstí. Co se týče příslušenství, tak je tady samozřejmě ještě boční madlo, No a tady ta akuvrtačka nebo akuvrtací šroubovák umožňuje napojení na mobilní telefon, na to se taky podíváme, kde lze nastavit nějaké další parametry. To znamená, v případě použití smart akumulátoru lze to propojit s mobilním telefonem. Lidl přímo na obalu nabízí srovnání tady s tímhle s tím modelem, což je akuvrtací šroubovák PABS 20 LIE 6 kdy říká, že tady tento model má v podstatě desetkrát delší životnost samotného motoru, ano, samozřejmě je to brushless motor, nabízí o 233% větší kroutící moment, o 20% delší dobu běhu na stejný akumulátor a o 57% vyšší vlastně otáčky. Takže jsem na něj opravdu zvědavý. Co se týče použití akumulátorů, tak samozřejmě jedná se o akumulátory z řady X20 V Team. No a tak si to jdeme rozbalit a podíváme se, jak to vůbec vypadá. Takže tady je návod. Tady je ten akuvrtací šrobovák, tady je madlo. Na to se podíváme za chviličku. Co se týče umístění akumulátorů, tak na samotnou vrtačku lze vlastně přidělat 8A hodinový akumulátor. Tady se vám vleze druhý 8A hodinový akumulátor. Tady dáte nabíječku, tady případně nějaké příslušenství, sady bitů a podobně. Jinak ten kufr je docela pevný, je to takový ten lepší Parkside Performance kufr, takže to je určitě fajn. Panty jsou celkem bytelné, no a jak vidíte, tak lze pohodlně zavřít i s těmi akumulátory, což je určitě fajn. Pokud se podíváme na samotné tělo té vrtačky, tak v přední části je rychlou pínací sklíčidlo od firmy Hrem, které vlastně po dotažení lze ještě zaaretovat. Tady je kroužek pro nastavení momentu od té jedničky pro tu, po tu 25. Tady je potom ještě přepínač, nebo víceméně přepínač pro zapnutí a vypnutí bezpečnostní třecí spojky, kdy pro šroubování je ta spojka zapnutá a pro vrtání je vypnutá. Tady je přepínač pro volbu rychlostí, ta jednička je 0 až 550 otáček, dvojka je 0 až 2200 otáček. Nad spouští je přepínač směru otáček, kdy takhle je pravo, pravý chod, střední poloha je spoušť vypnutá, deaktivovaná a takhle je levý chod. Na zadní straně je držák bitů, na spodní boční straně je kovová spona na opasek s otvírákem na lahve, lze předělat i na druhou stranu. U paty zařízení nad akumulátorem se nachází ledkové osvícení, které lze nastavit doba jeho svícení. V aplikaci to si ukážeme za chvíli. 
Tady je ještě kontrolka, která teďka není vidět, ale ona se za chvíličku rozsvítí, až budeme zařízení párovat s telefonem. No a co teda musím říct jako první, první dojem, tak teda s tím 8A hodinovým akumulátorem je docela, docela těžká. Tady je ta pomocná rukojeť, kde ta její smyčka se dotahuje otáčením rukojetí. Je tady možnost ještě použití dorazu, který teda ale není v balení. Osobně si myslím, že ten doraz každý doma od nějaké jiné vrtačky má. No a tady jsou uvnitř tři takové zoubky, které vlastně zajišťují to, aby se samotná, samotná ta rukojeť neprotočila při použití. Takže stačí nasadit. dotáhnout a můžete, můžete použít. Co se týče délky té rukojetí, tak od středu rotace toho sklíčidla je ta délka nějakých 33 cm. Jak jsem říkal, tak teďka tam mám ten 8A hodinový akumulátor a opravdu zdá se mě docela těžká. Je to vlastně akumulátor, s kterým to asi bude, budete nejčastěji používat. Výrobce uvádí, že lze samozřejmě použít i 4A hodinový smart akumulátor, ale osobně bych volil asi ten 8A hodinový. Co se týče toho madla, nebo té pomocné ručky, tak je velmi příjemná, opravdu ta vzdálenost je taková ideální, Zkusíme si zvážit samotnou tu vrtačku bez akumulátoru. Tak ta váha je nějakých 1,7 kg. S 8A hodinovým akumulátorem je ta váha už 2,7 kg. A s nasazeným madlem se dostáváme na necelé 3 kg. Změříme otáčky na první převodový stupeň. A vidíme, že je to nějakých necelých 540 otáček za minutu. Na druhý převodový stupeň. Nějakých 2165 otáček za minutu. Ještě změřím hlučnost samotné té vrtačky. Bude to měřené na druhý převodový stupeň s aktivovanou tou třecí spojkou. Nejdřív na prázdno. Samozřejmě i u těch otáček je potřeba počítat s tím, že jsou měřeny na prázdno. Tak nejdřív to vyzkouším na prázdno, potom to mám přeplý na moment na jedničku a podržím, podržím vlastně to sklíčilo tak, aby se aktivovala ta bezpečnostní třecí spojka. Tak vynuluju, nastavím si maximální hodnoty. Naměřené maximum je 84 decibel. A v případě aktivace té bezpečnostní třecí spojky už ta hlučnost vzrostla na nějakých 105 decibel. Ta samotná funkce kickback control, tak ta je od začátku, od začátku aktivovaná a vlastně zajišťuje to, že v případě zaseknutí zařízení při vrtání například nebo šroubování a otočení vlastně celého stroje, tak aby vám nezlomilo se zápěstí, tak dojde k zablokování nebo k vypnutí samotného motoru. To znamená, když si to nasimulujeme, tak se dojde vlastně k vypnutí a k zablokování samotného toho motoru. Vidíte, že spoušť mám zapnutou. Ukážu ještě jednou. Takže takhle to funguje. Tato funkce se dá softwarově vypnout, ale určitě u téhle té vrtačky to nedoporučuju. Jinak co se týče držení samotné vrtačky, tak ta rukojeť je pogumovaná, pogumování je ještě tady na boku u toho motoru, tak abyste si to neponičili, když budete někde tu vrtačku pokládat naležato a jinak držení je velmi dobré, co se týče úhlu, úhlu sevřeného s osou rotace, tak je perfektní. Co se týče spouště, tak spouště je taková vybraná, je dobře nahmatatelná a je celá pogumovaná.
Ještě co jsem si všiml u toho LED osvětlení, tak při používání té vrtačky vám nic nepřekáží tomu samotnému svitu. Akorát musím říct, že je třeba ten svit takový docela horší. Tím, že je tady ta krytka, tak není tak intenzivní, jako třeba u jiných, u jiných vrtaček. Běžná prodejní cena tady toho akuvrtacího šroubováku bez akumulátoru a bez nabíječky je 2290 korun. V akci lze sehnat za 1990 korun. Nyní se podíváme na možnosti nastavení přímo v aplikaci Lidl Home. Je nutné nejdříve spárovat zařízení s aplikací. Provedeme ho tak, že vložím do zařízení Smart Akumulátor nebo Smart Performance Akumulátor do zařízení, stisknu spoušť, rozsvítí se mě nebo rozbliká se mě kontrolka Bluetooth nebo párování a já si potom zvolím ten akumulátor mezi těmi Smart věcmi, které tam mám v té aplikaci, k kterém je vlastně ta vrtačka připojená a už dole vidím informace o přístroji, kde mám napsáno teďka PPBS A20 LIA1. To můžu otevřít. Teďka tady vidím možnosti nastavení samotného zařízení. Jak vidíte, je tady obrázek té vrtačky. Mohu tady volit rychlostní stupně, softwarově. Mohu zapínat, vypínat zpětný ráz toho přístroje. Pracovní režim nástroje, kde můžu mít výkon, expertní nebo ekorežim. Já bych tady doporučil opravdu ten výkon, kdy můžete v expertním režimu si nastavovat i detailní nastavení. Lze tady nastavit i relativní rychlost toho nástroje nebo těch otáček, kdy si to můžu snížit až na 1%. Samozřejmě ono nám to, ta elektronika nedovolí úplně, úplně dolů. Teď když zapnu, tak uslyšíte, že i když to mám přeplé na druhý rychlostní stupeň, tak, tak stejně ty otáčky budou vyšší. A teď mě to tam ukázalo, že je to nějakých 865 otáček za minutu. Já když si snížím nebo vlastně přepnu ten rychlostní stupeň na tu jedničku, tu dvojku vrátím zpátky, protože samozřejmě chci maximální otáčky. A u té jedničky si to snížím taky co nejníž, tak uvidíme, na kolik nás to pustí. nás to pustilo na nějakých, píše to 301 otáček za minutu, jedná se vlastně o nastavení maximální, maximálního výkonu při, spuště, při zmáčknuté té spouští, to znamená, lépe se dá regulovat ten chod od té nuly až po to maximum, které vlastně asi tam nastavím. Takže asi tam vrátím zase 100%, jinak v tom výkonovém režimu máte možnost si zapnout nebo vypnout to samotné osvětlení, takže takhle je to při vypnutém, samozřejmě můžu si ho zapnout a můžu si nastavit i jas toho osvětlení, který budu požadovat. Takže si dám třeba, tady mám nějakých 53% a lze to regulovat. Což myslím si, že ten jas toho, toho osvětlení není dobrý měnit. Stejně většinou potřebujete, aby to svítilo na maximum. Ale co je dobré, co se tady dá změnit, tak nastavení spoždění vypnutí světla nástroje. Standardně nastavených 10 vteřin, já to můžu nastavit třeba na vteřinu a uvidíme, jak to bude teďka to spoždění v reálu. Tak a opravdu je tam ta jedna vteřina. Takže tohle co si myslím, že je zrovna fajn si nastavit. A máte tady samozřejmě další informace o celkovém vlastně době běhu toho zařízení jestli tam bylo, ně, bylo nějaké přehrátí a tak dál. V případě toho expertního režimu, tam samozřejmě těch možností nastavení máte trošku více, ale to je to, jak, jsme, jak jsem říkal, jedná se hlavně o možnosti změny těch maximálních rychlostí při určitém převodovém stupni. Takže e, dá se to používat i bez té, bez té aplikace. Samozřejmě s tou aplikací máte více možností, jak si můžete to zařízení nastavit. V mém případě já si ještě zpátky vrátím těch 10 vteřin dobu svícení toho, toho osvětlení. No a teď už není nic jiného, než si to otestovat, co to všechno zvládne. Tak zkusíme si něco zašroubovat. Nejdřív vyzkoušíme citlivost toho nastavení toho momentu, takže mám tady převodovku na první rychlostní stupeň, bezpečnostní spojku na šroubování a moment na jedničku. Mám tady v rout 3 20 
takže super. Pak je tady 4x20. Pětkrát čtyřicet pět, tady už nastavím třeba osm. Tak dáme dvanáct, to už bylo moc, to už bylo hodně. Tak třeba jedenáct. To bylo tak akorát. Teď tady mám vrůt 6x60 s šestihranou hlavou. Přepl jsem si to na patnáctku. Takže to je super. Zkusím ještě jeden. Ještě zkusím ten samý vrut s přepnutou rychlostí na dvojku. Tak, zvýšíme ten moment. A vidíte, že to bylo rychlý, tak ještě jeden. Super. Toto sklíčidlo REM má ještě jednu funkci a to je ta, že v případě, že ji dotáhnete, tak při pootočení jej uzamknete. To znamená, nestane se, že by se vám ten byt nebo vrták měl z toho, měl z toho vypadnout nebo si nějak povolit. Já zkusím zašroubovat tady tyhle konstrukční vruty. Jsou to všechno osmičky, tohle je 8x200, ale možná už si radši vezmu pro jistotu tady tu pomocnou rukojeť. Moment 25 nedostačovala, takže to přepnu na vrtání. Teď už by tam měl být ten kroutící moment těch, maximální kroutící moment těch 150 Nm. No, takže teďka 8x240. Nesmím to projet moc do hloubky, abych si to nepřišroboval ke stolu. Kusím na dvojku, už mám docela strach, protože ta síla je obrovská. Zastával jsem to tak, tak. A na to, že to není rázový utahovák, tak super. Tak a mám tady ještě další tři vruty. A jedno je 8x240 se šestihranou hlavou. To bylo na tu dvojku. Má sílu. Teďka zase na jedničku 10x240. Neuvěřitelný. Bez předvrtání. A jako poslední je 12x200. Taky šestihraná hlava bez předvrtání. Na 
první rychlostní stupeň. Tak, tady už mě to nepustí, takže všechno to krásně zašroubovalo. Jediný, s čím byl problém, už ke konci, tak je 12x200. Na to vrtání tam dám čerstvě nabitý akumulátor. A první, co bude, tak je tady vrták hadovitý 6x300 mm. Použijeme druhý rychlostní stupeň. Takže tam to bylo bez problému. Teď je tam vrták 10x300. Bohužel u těch dlouhých vrtáků nemůžu vrtat až dolů, protože bych si provrtal stůl, ale i tak jsem zvědavý. Zase druhý rychlostní stupeň. Právě jsem si asi provrtal stůl. Ano, právě jsem si provrtal stůl. Hold, se nedá jinak svítit, než si postavit stůl nový. Tak, pak tady mám 30 mm vrták a ve chvíli, kdy už ten průměr se zvětšuje, tak já přepnu na jedničku a jdem to zkusit. Zkusím dvojku, ale to si myslím, že je zbytečný. Jo, Dvoj, dvojka nic, ale ta jednička, jak vidíte, tak úplně bez problému. Největší vrták, co tady v dílně mám, tak je tady tenhle 51 mm v průměru velký sukovník, takže si ho vyzkoušíme na jedničku rychlost. Uf, tak to jsem teda upřímně nečekal, to je pěkný kus práce, co to odvede, opravdu dívejte, jak krásně samozřejmě je to i, i tím nástrojem, který je použitý, ale co se týče síly, tak opravdu ta vrtačka je super. Upřímně po tomhle tom testu vrtání do toho dřeva si myslím, že vrtání do kovu je zbytečné, ale samozřejmě to vyzkoušíme. Mám tady 13 mm vrták, mám tady předvrtané otvory, tohle to jsou. Tohle to je desítka, tohle taky desítka a tohle osmička. Tak viděli jste, co to všechno e, zvládne, tady tenhle ten akuvrtací šroubovák, je to teda s označením Parkside Performance PPBSA 20LIA1. 
s krotícím momentem 150 Nm. Jsem rád, že jsem nepotřeboval vyzkoušet tu funkci kickback. Opravdu jsem měl občas i strach, co by se stalo, kdyby se to opravdu zakouslo. Ještě, že ta funkce tam je, protože to má úplně neskutečnou sílu. Zcela upřímně, co se týče té síly, tak jsem chtěl vyšroubovat vlastně tady tyhle ty, ty vruty s tou šestihranou hlavou. Teďka vlastně při tom druhém pokusu, při tom očroubování, tak se mě zlomil jeden vlastně ten, nebo ukroutil se jedna ta redukce na ten čtyřhran. Ta se ukroutila, tak jsem vzal rázový utahovák, který tady mám od jiné značky, snažil jsem se to vyšroubovat, nešlo to to vůbec si s tím nepovídalo, tak jsem vzal přímo redukci na ten čtyřhrán, která je k tomu, k tomu e, rázovému utahováku, jak říkám, od jiné značky, není to Parkside, a dal jsem ho do tady tohohle z toho akuvertacího šroubováku a taky ho to ukroutilo. Takže to budu muset asi vyšroubovat ručně, každopádně, nebo si seženu jinou kvalitnější, kvalitnější redukci, ale co se týče tady tohohle z toho akuvertacího šroubováku, tak já jsem fakt nadšený. Jako co to zvládne úplně s přehledem. Je fakt, že ta, ta pomocná rukojeť se hodila, ta byla určitě dobrá, hlavně u těch větších průměrů. Samozřejmě v reálu, když to budete, když to budete používat, tak si většinu těch vrutů předvrtáte. Není to kvůli tomu, abyste si nezničili tu vrtačku, ale je to kvůli tomu, aby se vám to tam samozřejmě lépe zašrobovalo a neponičilo se vám třeba to dřevo. Takže si myslím, že opravdu ten výkon je dostatečný nebo i větší, než většina, většina z nás vlastně využije. Ještě mě napadá, že vlastně poslední věc, kterou já jsem na tom akuvertacím šroubováku nevyzkoušel, tak je vlastně ten otvírák. Takže stylově Parkside pivo. A myslím si, že můžu tuhle recenzi uzavřít jako Perfektní a opravdu tuhle tu vrtačku jenom vřele doporučit. Tak jo, doufám, že se vám video líbilo. Píte s rozumem, píte až po práci a já se vám rád uvidím u dalšího videa, ať už tady sdílný nebo u jakéhokoliv jiného. Mějte se hezky a někdy zase. Čau. Jo a hlavně, ať se daří. Ještě bych chtěl poděkovat všem těmto patronům a členům za podporu. Moc si toho vážím, díky moc. No a máte tady na výběr další dvě videa, na které se můžete podívat, tak směle do toho.